ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தியரி இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் இமேஜ் கம்ப்ரஷனில் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தியரினா நான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் தியரி அப்படின்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்முடைய லெட்டர்ஸோ இல்லைனா வேறு ஏதோ ஆல்ஃபபட்ஸோ அண்ட் தென் நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் ஜென்ரேட் ஆகணும் அதாவது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் எப்படி இருக்கும் நம்மளை சிஸ்டத்துக்கு வந்து எப்படி தெரியும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் தெரியும் யூஸிங் இப்போ ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஆஸ்கி வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா ஆஸ்கி வேல்யூ நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இப்போ ஏ ஸ்மால் ஏக் ஒரு ஏ கேபிட்டல் ஏக்கு அந்த ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்னா அது ஆஸ்கி வேல்யூவில் கன்வெர்ட் ஆகி அது அப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதே மாதிரி இது பெஸ்ட்டு வேறு மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அதாவது டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இது கேரக்டர்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா நம்ம எது யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா சோர்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஜெனரேட்டிங் ப்ராசஸ் கேன் பி வியூட் ஆஸ் ஏ சோர்ஸ் தட் எபிட் எபிட்ஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் சிம்பிள்ஸ் ரேண்டம்லி சூஸ் அண்ட் ஃபார்மே ஃபைனட் ஆல்ஃபபெட் அதாவது இந்த ஆல்ஃபபெட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆல்ஃபபெட்டை வந்து நம்ம ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி சோர்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் அது வந்து அது இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பெஸ்ட்டு ஆஸ்கி கோடோட நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதோட பெஸ்ட்டு மெத்தட் எது பார்த்தோன்னா சோர்ஸ் கோடோட எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து நம்ம கேட் பண்ணுறோம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து புரியும் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்டு நீங்கள் நல்லா கவனித்தா தான் அந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு நல்லா புரியும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நேச்சுரல் ரிட்டன் லாங்குவேஜஸ் தட் மீன்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் இமேஜஸ் டூ பவர் நைன் சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸுக்கு இப்போ சிம்பிளஸ்ட் கேஸ் நம்ம எதுன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா டிஸ்கிரிக் மெமரியில் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அது வந்து டிஎம்எஸ் இந்த சோர்ஸ் வந்து இந்த இந்த மாதிரி சோர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் மெமரிலெஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஎம்எஸ்க்கு மெமரி வந்து தேவைப்படாது அதனால தான் என்ன சொல்லணும் டிஸ்கிரிக் மெமரிலெஸ் சோர்ஸ்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் டிஎம்எஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் த சோர்ஸ் ஆல்ஃபபெட் இந்த டிஎம்ஐ மூலமாக தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அது சோர்ஸ் ஆல்ஃபபெட் ஆல்ஃபபெட் என்ன கெட் பண்ணணும்னா அது எஸ் ஒன் எஸ் டூ சிம்பிள்ஸ் மாதிரி நம்ம வச்சுப்போம் அண்ட் தென் அதோட ப்ராப்ளிட்டிஸ் சோர்ஸும் அது ப்ராப்ளிட்டிஸும் வச்சு தான் பண்ணுவோம் <laughs> லெஸ் ப்ராஃபபிள் அதான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கெட் பண்ணிக்கலாம் லெஸ் ப்ராஃபபிள் ஈவெண்ட்டில் நம்ம வந்து கெட் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய டயக்ராம் தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு லாக் எக்ஸ் வரும்போது இப்படி வருது இந்த ஜீரோவிலேருந்து ஒமிட் ஆகிட்டு அண்ட் தென் இப்படி வந்து நமக்கு வந்து கவ் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட் டேக்கன் ஆஸ் அ சிங்கிள் ஈவெண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு த சம் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஈக் ஈக்வல் ஈவெண்ட் ஈக்வலன்ஸை எப்படி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா சம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இப்போ பார்க்கலாம் அந்த ஃபார்முலாவோடே பார்க்கும்போது நமக்கு நம்மளால் புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரெண்டு சோர்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அதோட லாகதமிக் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா லாகு ஒன் பை பி ஆஃப் ஐ இல்லையா இதோடைய வேல்யூ எஸ் ஒன் எஸ் டூ அது எப்படி பிரியோனா பி ஆஃப் எஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ஆஃப் எஸ் டூ நம்ம பிரிச்சிக்கலாம் இது இப்போ வரும் இன்வெஸ்டில் போகும்போது நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் லாக் ஆஃப் பி ஆஃப் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தனித்தனியாக பிரியும் போது லாக் மைனஸ் லாக் இல்லையா அது ஃபார்முலா மைனஸ் லாக் பி ஒன் மைனஸ் மைனஸ் லாக் பி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ராபிலிட்டி பிரியும் அது வந்து ஐ ஆஃப் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆஃப் எஸ் டூ அதான் சம்மேஷன் ஆஃப் சொல்லலையா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கேதர் பண்ணுவோம் சிங்கிள் யூனிட்டாக இருந்தாலும் அது சம்மேஷன் ஆஃப் கேதர் பண்ணுவோம் இது வந்து எப்படி ஆகுதுன்னா திஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன் ஐ ஆஃப் எஸ் ஒன் கம எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஐ ஆஃப் எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ அண்ட் தென் என்ட்ரோபி ஆஃப் த டிஎம்எஸ் உடைய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு சி சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பி இன்டு ஐ ஆஃப் எஸ்ஒய் மைனஸ் ஆர்
நெக்ஸ்ட் வந்து கோடிங் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கோடிங் பார்த்து நம்ம சோர்ஸ்லேருந்து ஒன்று கொடுப்போம் நம்ம வந்து எப்படி கொடுப்போம்னா சிம்பிள்ஸாக கொடுப்போம் ஓகேங்களா இப்போ சிம்பிள்ஸாக கொடுக்கும்போது எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஃப் டூ எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம் அது வந்து எப்படி ஆகுனா கோடராக கன்வெர்ட் ஆகும் இது வந்து கோட் வேர்ட்ஸ் இது கோட் வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஃபிக்ஸ்டு மீன்ஸ் நம்ம லைனாக இருக்கும் இல்லையா அதான் ஃபிக்ஸ்டு வேரியபிள்னா எங்கே வேணால் சொல்லலாம் வேரியபிள்னா எப்போ பாருங்கள் இப்போ ஜீரோ ஒரு ப்ளேஸ் இது ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படி எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இது ஃபிக்ஸ்டுனா அந்த ஃபிக்ஸ்டு லென்த்தில் தான் நமக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும் கோட் வேர்ட்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிக்ஸ்டு லென்த்தில் இருக்கலாம் இல்லை வேரியபிளில் நமக்கு இருக்கலாம் அதோடைய லென்த்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ இதோடைய ஃபார்முலாட் பார்த்தோன்னா இப்போ அல்ஃபாபெட்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஏ ஈக்குவல் டு எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் என் எடுத்துக்கணும் அண்ட் தென் பி ஒன் பி டூ அண்ட் தென் பி என் ப்ராபிலிட்டியாக நம்ம வரும் நம்ம ஆவரேஜ் கோட் லென்த்தோடைய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா எல் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் என் பிஐ இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம பின்னாடி ப்ரோக்ராம் போடும் போது நமக்கு இது தெரியும் சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் என்ன எல்ஐ இன்ட்டு பிஐ அதாவது லென்த் இன்ட்டு ப்ராபிலிட்டி அதான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இது இந்த இந்த ஃபார்முலாவை நமக்கு அப்ளை பண்ணால் ஆவரேஜ் கோட் லென்த் நம்மளுடைய டேட்டாவுடைய கோட் லென்த் என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் இப்போ கோடிங்கில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கோடர்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒன் சிம்பிள் அட் எ டைம் இண்டிபெண்ட்லி அதை சிம்பிள் ஒரு சிம்பிள் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னா ஒரே ஒரு சிம்பிள் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிளாக் கோட்ஸ் பிளாக் கோட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிளாக் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் நிறைய இருக்கும் இப்போது எஸ் ஒன் ஒரே இருக்குல்ல அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப் டு எஸ் ஒன் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கோட்ஸ் அது வந்து என் வரைக்கும் அப் டு என் வரைக்கும் இல்லையா அது என் வரைக்கும் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணுவோம் அது வித் ஆல்ஃபபெட் என் பவர் என் இப்போ இந்த கேஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய என்ட்ரோப்பியோட ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஹெச்எஸ் இது வந்து இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ட்ரோப்பி ஃபார்முலா இது நம்பர் ஆஃப் லென்த் இது வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் என் பிளாக் கோட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிளாக வரும் இப்போ கோடிங் சோர்ஸ் கோடிங் தியரம் கோ சோர்ஸ் கோடிங் தியரம்னா அந்த என்ட்ரோப்பி வேல்யூ அந்த ஆல்ஃபபெட் வேல்யூ நம்ம எல்லாம் கண்டுபிடிக்க தான் சோர்ஸு அதோடைய இது பார்த்தீங்கன்னா தியரம் பார்த்தீங்கன்னா லெட் எஸ் பி த சோர்ஸ் அதாவது எஸ் வந்து சோர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வித் ஆல்ஃபபெட் சைஸ் என் இப்போ வந்து எஸ் வந்து சோர்ஸு ஆல்ஃபபெட் சைஸ் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் ஃபைவ்னு கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்களா அது வந்து என் அப்போது அண்ட் என்ட்ரோபி ஹெச் ஆஃப் எஸ் அப்போ அதுக்கு என்ட்ரோப்பி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கன்சிடர் கோடிங் ப்ளஸ் ஆஃப் என் சோ சிம்பிள்ஸ் இன்ட்டு பைனரி கோட் வேர்ட்ஸ் அந்த என் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த கோடிங்கை இப்போ என்ட்ரோப்பி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த என் சோர்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணால் பைனரி கோட் வேர்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபார் டெல்டா இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இட் இஸ் பாசிபிள் பை சூஸிங் என் லார்ஜ் என் எஃப் டு கன்சர்ட்ஸ் ஏ கோட் இன் சச் ஏ வே தட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பேர் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ல லென்த் ஆஃப் ஆவரேஜ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் அதாவது நம்ம ஓ கோடு வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட் பார்க்கணும்னா நம்மளுடைய என்ட்ரோப்பி வேல்யூவோட நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அதை விட என்ட்ரோப்பி ப்ளஸ் டெல்டா வேல்யூ அதாவது நம்ம எந்த அல்ஃபாபட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முறமோ அதோடய லென்த்து வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ என்ட்ரோஃபி ஆஃப் எ சோர்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அது வந்து டிஃபால்ட்டாக பார்த்தா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த பார்த்தோன்னா இப்போ என்ட்ரோஃபி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா இங்கிலீஷ் வாங் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் ஆல்ஃபபெட் அதோட என்ட்ரோஃபி அதில் டிஎம்எஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கூட இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பிட்ஸ் இவ்வளோ பிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் பிட்ஸ் ஆர் லெட்டர்ஸ் பிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் பிட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது டிஎம்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட என்ட்ரோபி வேல்யூ வந்து டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பிட்ஸ் அண்ட் தென் லெட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து அதோடய என்ட்ரோஃபி வேல்யூ இதுவாக இருக்கும் அண்ட் தென் கோ டிபெண்டன்சி எயிட் லெட்டர்ஸாக இருந்ததுன்னா அதோடய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீ பிட்ஸ் இது வந்து அலகேட் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிங்க எக்ஸாம்பிள் கவனிக்கும் போது நமக்கு புரியும் இப்போ வந்து நான் கன்சிடர் டேட்டா நமக்கு வந்து டேட்டா இப்படி கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டேட்டா இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டூ பி டூ இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அண்ட் தென் பி ஃபோர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு இப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதில் ரெண்டு இருக்கு பி ஃபோர்லேயும் ரெண்டு இருக்கு அப்போ எனக்கு பி டூவும் பி ஃபோரும் பாபிலிட்டி வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி த்ரீ பி த்ரீல எத்தனை வேலை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ மூணு வேலை இருக்கு இப்போ எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டோமா இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோம்னா நான் சிம்பிளான ஃபார்முலா சொல்கிறேன் இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் A into A into sorry log of 1 divided by A divided by log of 2 இதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா இப்போ ஏன்றது பார்த்தோன்னா ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ ஏன்றது என்னது ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ அதாவது இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ இப்போ எத்தனை வேல்யூ இருக்கோ அதோடைய சம்மேஷன் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒனில் பார்த்தோன்னா நமக்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கு மூணு வாட்டி இருக்கு ஏன்னா இங்கே மூணு இருக்கா ஒன்னு பி ஒன்னு ஒன்னு பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் இப்போ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வந்து நம்ம ப்ராபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சோம்னா இப்போ நான் என்டி ஸ்மால் ஸ்பேஸில் இருந்து போகிறேன் இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எடுத்துக்கணும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குல்ல நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் போகிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் லாகு ஒன் டிவைட் பை ஏவோட வேல்யூ நான் அதை ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு டிவைட் பை லாக் டூ இப்போ இதோட வேல்யூ நான் போட்டோன்னா அதோடய வேல்யூ எனக்கு என்ன வருதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூன்னு வருது ஓகேங்களா இப்போ இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ வருது நமக்கு எத்தின் வாட்டி வேணும் சம்மேஷனாக ஆட் பண்ணும் இல்லையா அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு வேல்யூக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுன்றதுனால இதே வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணு வாட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ ப்ளஸ் இப்போ நான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ போடுறேன் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் டூக்கு போடும்போது எனக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் அது ரெண்டு வாட்டி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு இதுக்கு இருக்கலாம் நம்ம ரெண்டு வாட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் தென் அதே மாதிரி நம்ம ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீக்கு நமக்கு போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீக்கு நமக்கு போடும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் இந்த எல்லா ஆன்சரையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்னா ஹெச் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பிட்ஸ்ன்ற ஆன்சர் நமக்கு வந்துடும் இப்போ கிளியராக புரியுதுங்களா அந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ட்ரோபி எப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நமக்கு தெரியுதா இந்த டேட்டா வச்சு எப்படி ப்ராப்ளட்டி பிரிச்சிருக்காங்க அண்ட் தென் அதோடைய அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சேம் திங் இப்போ நம்ம அதே மாதிரி எழுதிக்கலாம் இப்போ த்ரீ லேத்தின் இருக்கு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்புறம் என்ன எழுதிக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் வந்து எதுன்னு இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோரு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்ல இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ்ல எத்தனை இருக்குது நமக்கு த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் இதை இதை வந்து பி ஒன் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது பி டூ எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் பி த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே இவங்க இப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க சரி நம்ம எந்த வேணாலும் வேல்யூ வேணால் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதில் எத்தனை இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு அப்போது எனக்கு என்ன வரும்னா பி த்ரீ வந்து பி ஒன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பி டூ வந்து எத்தனை இருக்குது நமக்கு த்ரீ இருக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பி த்ரீ ஒன்று என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு போடும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் இப்போ இதை போட்டு இந்த ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நான் வந்து சிம்பிள்ஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் அதோடைய ப்ராப்ளட்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ப்ராப்ளட்டி ஒன் பை டூனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேரியபிள் லென்த் அதாவது இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் கோட் ஒன்னுக்கு இந்த ஆன்சர் வருது கோட் டூக்கு இந்த ஆன்சர் வருது கோட் த்ரீக்கு இந்த ஆன்சர் வருது அண்ட் தென் கோட் ஃபோருக்கு இந்த ஆன்சர் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன
plus इप्पे इधर तक ला one into sorry one into zero point two five plus one into one into zero point one two five plus इंगे ना रखा two two into Two into zero point one two five. This is multiply answer one point one two five average length so, average length is कंटे पुरचन पुरी दुँगला. आधे मालिक code two example इप्पो one ने इधु one ने इधु one ने इधु रेंडे बीटी रुकी इधु रेंडे रेंडे. इप्पो इधु वंदे पतिना one ने रेंडे मोने मोने. One ने रेंडे मोने नाल. Okay, you know. Now, in the value of 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 the value the value of Value we have 0 0.5, 0 0.25, 0 0.125 and 0 0.125 We log apply to the log We have 1.75 bits We can see the port If you look at the port, you will be able to see the port That means we will be able to see the port Next, we will see the unit decoder We will see the unit decoder We will see the code words We will see the message number 1 We will see the prefix We will see the prefix ऐले ना ये दा सोल रोल लिया अंदर decodable अदा convert टागो। पन अब ओरे message कुर्तो हूँ ना इपना for example s one s two s three s four कुर्तर को माँ। ऐपे इधरे value zero zero ना इपो zero zero अपनी निचना अपन दे s one s two न सोल्टना बेर तो पो। अंदर मारी convert पन रहता है। इपो binary representation ले एप्पली work का अदम सोल्ट पाकला। इपो for example ना इधर तक टाइ इध वंदे नमक तेरी दिलिया इधना दे variable length fix length ना correct आ ओरों variable length एप्पली मेना ओरों first for code ऐड तक टाइ first वो डेट ऐड तक टाइ नमक ना दे first s one इध वंदे s one s two s three s four ओके इंगला इपो वंदे पातिंग ना इपो वंदे ना s one ऐड तक टाइ s one मारु मोडे इंदा पक्कों zero ओके वाइ s one zero इध वंदे पातिंग ना s two इध वोडे value one next वो वंदे पातिंग ना s three zero zero अपन अन्ना पन रहे इंग जीरो इंग जीरो अपो एस थ्री ना दे जीरो जीरो वंदर ची तो वन वन अपन इंग वन इंग वन इधे एस फोर वंदर ची पन डायग्राम में डिवेंशन पूर्ण जुदा पन एक्स ना बा पाकला आधे मादा इप्पर जीरो इप्पर एस वन वंदी इप्पर दे इप्पर एट तुम्हारे जीरो वन ये पम्मी ना बैठ இப்போம் வந்து பாத்தினா, S1 அடு வாலி வந்து 0, S2 வந்து 1, 0, அப்போம் 1, 0, இப்போம் இது S2, next S3 வந்து பாத்தினா, 1, 1, 0, S3, S4 வந்து பாத்தினா, 1, 1, 1, S4, அதே மதா இது, இது 0, இது 1, இது 1, இது 1, பாத்து S2 வாலி 0, S2 வந்து பாத்தினா, 0, 1, இது வந்து பாத்தினா, 0, 1, 1, 0111 அப்பு இது கரக்ட்ட நம்ம கொந்துச்ச இப்பு binary represent T representationல் எப்படி போட்டு கொண்சுல்டு புரிதுங்களா okay student இது வந்து tree structure இருக்கு எப்படி வந்து workout இப்பு நான் tree போட்டும் உள்ளியா அது எப்படி workout இருக்காக இருக்கு இப்பு உங்களுக்கு elements of information theory இன்ன clearாப் புரிந்துக்கும் நனைக்கிறேன்